tenemos también a Black el Españolito, que también pues es un content creator bastante top en la potente, escena potente. nacional de Valorant, content creator para Heretics. Oye, pues, en es, pues siendo Vine, fíjate lo que te digo. Pues bueno, veremos a ver qué sucede de momento. Primera ronda, ronda de pistolas, defendiendo el equipo de Señorita Mura, atacando el conjunto de Tiny Lady. Sirmaza, que se permite la agresiva, posicionando el orbe de teletransporte a la otra punta del mapa, literalmente. Borwen, que piqueaba también en esta zona de cortadea, recupera un poquito de vida con el Molly, se va para atrás y va a ceder el plante en este side A, que lo está ejecutando también la señorita Irene Fields, poquito a poco el muro que queda posicionado y este plante es típico Sikako y veremos a ver cómo afrontan el postplant. Ojo, no lo está haciendo mal ahí Laurita Chicle ganando un poco la zona de baños. Vamos a ver si se puede colar por esa parte tercera. Ojito, Lucky, que traba como hacía una triple kill. Menuda barbaridad, Lucky, Lucky, Mayrin. Pues aquí aguantando el punto como puede. Cae finalmente, bueno, primera ronda para Black y compañía. Y aquí está Black concentrado, que de hecho, bueno, si llegaba 4.000 subs que vendría disfrazado de, de Viper, Viper. Pero no llegó, así que ah, se salvó. 3.895. ¡Ah, qué pena! El pues caso volvemos. es que nosotros volvamos a volver a la partida. Veremos qué sucede. Solo ha transcurrido una única ronda. Irene creo que tenía problemas con los cascos. Ya han sido solucionados. Y veremos a ver qué pasa. Ronda de fuerza que tenemos por parte del conjunto atacante. Black que va a presionar con la Jet. Jet que nunca ha tocado en su vida. Opa. Pero fíjate, Borwen buscando la corta con la Sordi. Va a acabar con la vida del Conte Creator de Netix. Entrando hasta allá el conjunto de Tiny Lady. Irene la carga de plantar, pero venía Baza con un poquito de queso para todos. Sheriff en mano, tres tapas, tierra Borwen y es el 1-1 en el marcador. Veremos qué pasa ahora en esta cuarta ronda. De momento, señorita Bull se la va a poner a tener y cae el TP también, Sirmaza en el apoyo. No era necesario, pero aún así se va a quedar encerrado en este propio teleport. Va a tirar de Zaz, se va a reposicionar madre, rápidamente, madre, madre. pero tiene el TP disponible. Se vuelve donde ha empezado y la ronda que se vuelve a calmar. A no ser que Black el español y te diga lo contrario, va a reventar la torreta de Mayrin, que tiene que sacar la zona de Elbow. Va a wifear un poquito, Black que castiga. 3 para 4 y bien acabado con la vida, señorita de amor, veremos. Calma. Situación de 3 para 4. Dos del equipo de Tiny Lady, bastante tocado. Sirmaz acaba con la vida de Laurita, ya no hay lineups. Cuidado, que esto es importante. Borwen acaba con la vida de Irene. Es el 3 para 2 ahora. Borwen que intenta matar, pero finalmente es Mailet, quien acaba con la vida de Hitbox. Otra más para Mailen, cerrando sobre la vida de Black, el españolito. Y va a ser la tercera. Las cuchillas en la mano, todas las habilidades disponibles. Mailen, que está chequeando la zona de corta, no se espera para nada que ejecuten. Viene Black, el lance es horrible. Va a acabar con su vida. Laurita, eso sí, le va a poner la bala baile, pero señorita, muy atentísima desde la zona de Lamps, va a acabar cerrando la ronda otra más para el equipo defensor. Pues veremos si sabe leer esto el equipo de Tiny Lady porque desde luego mira, el ataque mira, mira, no se les está dando del todo bien. Vamos a ver Black, va a baitear el tiro de Operator, lo consigue, Sirmaza retrocede de nuevo vuelve a piquear el content creator de Team Queso Esperando algún tipo de movimiento por parte de Black. Cuidado, que venía por la espalda Hitbox. Va a acabar con la vida de su ánimo. No se cuenta cuál era el talón de Aquiles, pero lo han conseguido. Si a partir de ahora consiguen sacar cuatro ronditas, están realmente bien. Hay que seguir dándole gas a ese punto de B y van a poder sacar muchas, muchas rondas. Hay partido, ¿eh? hay partido, Sixben. Hay partido, hay partido. Veremos a ver el ataque si... Finalmente pueden corregir, porque es que parece que ha sido un destello, ¿no? Claro. Veremos a ver. Ahora Sirmaz ha intentado buscar información también en esa zona del lobby, pero Hitbox de nuevo abre la lata encima de Señorita Amor. A la corta Sirmaz, el flick es bueno por parte de Black. Y Hitbox de mientras ha acabado con la vida de Mylen. Chan es un 2 para 5 ahora. Tiene que piquear Borwell, se equivoca. Black que viene contado. Cuidado, porque Mayrin va a acabar cerrado con la vida del duelista. Que venía en racha, pero en un 1 para 4. Se le va a complicar el asunto a la creadora de contenido. Veremos qué pasa. Abre Mayrin, acaba con la vida de Hitbox. Esto Así que no me lo esperaba. Veremos si puede hacer la épica. 36 puntitos de salud. Va a optar también con le, tanto con el bot de alarma como con la torreta de la kill. Pero fíjate, Irene, siempre cerrando desde la zona de corta vandal. Y tiró en el pecho. Los dos equipos que tienen economía de sobra. 5-3 el marcador. Menudo partidazo que estamos viendo. De hecho, mientras estoy aquí casteando, estoy moviendo un poco las muñecas, preparándome. Ojito, Black, que tiene algo que decir. Refraguea a señorita Moore y se va a colar por el punto de B. Lo tienen claro. Van a volver con el ejecute. Mary, que está intentando ganar un poquito de información. Tienen los molos preparados. Los cuchillos que son bastante buenos por parte de Black y la ejecución en el punto que ya está realizada. Pues sí, Black el Españolito que acaba cayendo a manos del Sirmaza desde la zona de Juca. Va a conseguir la segunda, Laurita Chicle, que acaba pereciendo. Cuidado que el plante lo puede denegar si pasa a cualquier momento. Va a aparecer de Irene Fils, se lo va a poner. Borwen acaba con la vida de Irene, solo queda un jugador uh. comido en los 10 del juego. Es Hitbox contra Borwen. Vamos a ver que se puede evitar Tom Madrid. Lucas que va a buscar la corta. Ay, le, le va a robar la Spike. Se, se va, va a tirar de aquí. Hasta luego. Yo no quiero saber nada. Adiós. Va a pillar el TP. Nos y vemos. se va a ir directo para Asikako. Borwen, más o menos. Ten cuidado con esta jugada. 5-3. La bomba que está plantada. Vamos a ver cómo juega el clutch el señor Hitboskin. Lo sabe, lo sabe, lo está slurisqueando. Cuidado, eh. 
El timing, el timing hitbox. Se le ha olvidado de configurar el reloj y era Borwen quien abría desde la zona de CT, acabando con la vida de Lucas. Oye, y le dice, le que, dice no. que no. Pues nada, nos vamos a la siguiente ronda. Ese ataque que poco a poco va carburando. 6 a 3 en el marcador. No está nada mal. De hecho, bueno, si cerrasen así al cambio de lado, no estaría tan, tan, tan complicado para Tiny Lady y compañía. Así. Eh, pero bueno, veremos a ver qué hace Borwen ahora en la zona de larga, intentando algo con la bola curva. Cuidado, que el pick no era ahí. El pick era atrás. Dos para Vale. Tener que retroceder posiciones el conjunto atacante y Tiny Lady que no lo va a poder leer. Black acaba con la vida de Sirmaza y esto se va a quedar en un 3 para 2 mientras Black está rotando con la spike hacia. Black que creo que tiene que entrar un poquito más, se tiene que poner un poquito más la cara. Si te das cuenta siempre está siendo de los últimos en sobrevivir y con una jet no te puedes permitir eso. Tienes que abrir hueco. Black entra perfectamente a la zona de CT y acaba con la vida de un jugador dominando el punto perfectamente. La horita chicle que ya la está plantando pensando en sus liners pero no tiene nada preparado. El TP que lo coge Black pero ¿qué está haciendo? Está completamente loco. Lleva cuatro esta ronda y va a intentar llevarse el ace. ¿eh? Señorita Moore contra el mundo. Uno para dos y la bomba que está en el otro punto. Sí, Kako, el plan te va y te esta no te la sabías, ¿eh? Uno para dos. Vamos a ver a Laurita Chicle. 11 puntos de vida también para Black. Viene por la zona de CT, señorita Moore. Poquito a poco. Ay, Cuidado, ay, el cuchillo. Ay. Cuidado, el cuchillo que te podría haber pasado mala factura. Todavía tiene mucha vida por delante. Vale. Laurita Chicle que acaba cayendo. El uno para uno tiene que ganar. Sí, ay. Amor, sí, o sí. Vale. Se lo va a llevar, señorita Moore. Tres la capitana, la capitana, ¿eh? Aquí Tres estoy yo. Black, el españolito, que aquí ha wifiado, pero hay que decir que esto es de su equipo, ¿eh? Y está jugando con hipox. Mira, aquí si enfocan un poco para la izquierda, estamos tú y yo. Queda una ronda, queda una ronda todavía, pero es que Silmaza va con cero. Cuidado, Sorti, ¿eh? Pues sí, solo hay que hacer eso y desde casa podéis hacer los ruidos de Sikako. Ya está. Y matas. Una sonomatope. Mira, el delfín. <risa> A ver qué pasa aquí. De momento Sirmaza con el TP. Viene con la Yatsen Mara. Wow, Mari, vale, que acaba vale. con la vida de Hitbox. Que estaba completamente loco. Con la escopeta de este juego de balón. A la que más nos gusta a todos. Pero es que también pero bueno. de Sirmaza. ¿Esto qué es? Vaya desfase. Sirmaza se tepea, pero venía también la horita. Así que con el veneno Black con una 4K de repente. Así que esto no lo he visto venir. Black el españolito con Jet. Sí, sí, con Jet. Una 4K. Está completamente loco. Solo queda comida Borwen en un 1 para 4. Y lo va a tener prácticamente imposible. No está preparado Black. Situación de uno para cuatro. Borwen que tendría que hacer un auténtico milagro. El burro de fuego que lo va a tirar. Ojito que le salta. Va! ¡Ay! ¡Ay, que lo bulla! ¡Ay! ¡No! 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 no, 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 no acaba acaba de de a ver qué pasa. Y era Laurita quien cerraba así, Caco. Todos pareado, queríamos el bullo. Poco, eh. Pero no ha sido posible. Se comía incluso el muro. Otra ronda más que sumamos para el equipo rival. Que se les puede hacer un poquito cuesta arriba la partida. De momento, por la zona larga, que hay gente también por la zona de Juca. Van a esperar con calma. No tienen prisa en absoluto. 40 segundos en el marcador todavía. El ataque que va a ir muy, muy pausado. Sí, que he cambiado esta sin ¿eh? Bueno. <risa> Vamos a ver qué pasa aquí con Maza. Va a acabar cayendo la horita chicle. Que era la encargada de recogerla aquí. La otra mosca que sonaba era la de Mailen, que está en la zona de baños también. Borwen con la vida de Laurita. Veremos qué pasa en este 4 para 4. Borwen que se acerca otra bola curva. Ay, 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 Pero esta ay. no es buena. Se la quiere devolver Black. Se la espera ah. Borwen. Pero ahora sí. La sorte y Batman Labs. Veremos qué pasa ahora. Para querer piquear de nuevo. Se equivocan. Tienen que reposicionar. Sirene acabando con la vida de Moore. Y esto es un 2 para 4 ahora. Otra más para ir en el frente en mano a Mayrin, que Intenta revolverse, pero Tiny Lady va a acabar cerrando y ronda de pipas para el equipo defensor. Hay partido 8-5 en el marcador. Black con este bastoncillo de Navidad aguantando perfectamente. Y aquí está el ejecute, madre hola, de Dios. Hola, las ecofras, qué ricas están. La zona de las que podría ser conquistada, pero finalmente cogen el TP y muere. Borwen que se encuentra solo contra el mundo. Vamos a ver si puede sacar algún arma, pero lo veo un poco complicado por su parte. Se va a comer ay, la ay, flash ay. por parte de Hitbox. Intenta utilizar esa Sheriff con la tapa en la cabeza. 8-7 en el marcador. Hay partido y fíjate, los meten en eco. Bueno, bueno, bueno. ¿cómo? A ver qué pasa. Heretics Black, el españolito, el creador de contenido de este mismo equipo. Va a intentar buscar la corta distancia. Es buena. Oh. Acaba con la vida de Sirma a la borrasca que llega. Pero también llegaba el orbe ralentizador por parte de Irene. No ha habido coordinación. No puede presionar Black. Va a pillar el pixel. Va a acabar con la vida de Bailén. Eso es 3 para 5. Puede ser otra más para Black. Borwen que piquea. Borwen que va a wifear. Pero aún así va a acabar con la vida del duelista. Oh. Otra más para Hitbox. 2 para 4. Y se va a quedar con la zona de baños. Hitbox completamente furioso con este Yoru. El TP perfectamente para piquear e irse. Vete, vete. Está Ay, te calentaste, amigo. 
Bastante mermada está la vida de Tom Baldrich. Señorita Moore, acabando con Tiny Lady. Otra más para Black. ¿Qué hace con unos peritos? Pero este tío lo jugaba en Mox. Es un 2 para ay, 3. Ay, ay. Vamos a ver la tormenta de cuchillas. Otra más para Borwell. Tormenta de cuchillas, wifeada, sí, caco. Uno para dos ahora. La capitana que tiene que intentar hacerlo. Le pillan con la animación. Y es Laurita Chicle quien cierra la ronda. Bueno. Las caras de concentración que no se quitan. ¿eh? Sí, sí, ¿eh? ni se miran. Yo, la verdad, que todo el rato me estaba levantando, no sé qué, no sé cuánto. De normal, cuando haces una ronda buena, buscas el apoyo con el puñito, ¿no? Pam, pam, pum, pum. puñito, puñito. Pues ahí está el post plan que van a tener que hacerlo perfectamente. Situación de 4 para 3. La ronda que todavía es ganable, pero tienen que hacerlo realmente bien. Si el mazo aquí perfectamente pertrechado, con esa espectra en la zona de Juca. De momento, señorita Moore jugando dentro del punto. Mucha calma por parte de ambos equipos, queriendo ganar información y localizando a sus contrincantes. Sí, poquito a poco, eh, señorita Moore, que quiere que pase el tiempo, Black, que tiene que empezar ya este retake, cuidado que va acompañado por una Sage, vamos a ver, Black, si consigue limpiar el side, Sir Maza que acaba con Irene, Tairini lo hace con señorita Moore, vale. cuidado, nunca le den la espalda a Elbow, Mayrin que acaba cayendo, y Black, que no sé si le va a dar tiempo a pillar sí. el TP, tiene el Dash, le da enteramente igual y va a salvar la Operator para su equipo. Yo quiero saber una cosa, si sí, caco, Black el Españolito, Jet, esto no se ha visto nunca, ¿A cuánta gente le está molando la Jet de Black? Venga, decirlo en serio. Que escuche yo ruido. ¿A quién le mola la Jet de Black? Vale, vale. Ah, la vale, Jet de Black vale. parece que mola, ¿eh? Luego preguntamos otra cosa. Vamos a ver a Gidos presionando. Mayrin que acaba con su homónimo. Tenny Lady que acaba besando la lona. Es un 5 para 4. Gidos preparado con los cegales. También está sin maza. Uno por otro. Todos cegados. Se va a ralentizar la entrada. Gidos se acaba con la vida de su homónimo. Vamos a ver otra más apertura por parte del creador de contenido. Ya, ya. Va a acabar con señorita Moore. La tercera encima de baile, pero corrige rápidamente. Va a ir. Es un 2 para 2. Black el españolito. Retumba de fondo con el operator. Acaba con la vida de Borwell. Solo queda comida Mayrin. En un 1 para 2. Muy, pero que muy complicado. Queda con por la zona de CT, vamos a ver si Black se lo espera y está otro Operator en la boca. Big va por para el pechito para que respires mejor, Chicago. 10 a 9 en el marcador. Tiny Lady que se pone por delante con su equipo Black. Cuidado, sí, eh. eh. El que no jugaba la Jet, eh. 25 pepardos. Cuidado, se dice pronto. Pues a ver qué pasa. Black, el españolito preparado con el Operator. Si uh. va a ser la primera víctima del calibre 50. Black que va a oh. con otro. Vaya fliqueada por parte de Black. Tiny Lady acabando con la vida de Bailer. Es un 2 para 4. Porque Borwell acaba de corregir encima del duelista. Vamos a ver qué se puede inventar Tom Madrid. Sin duda, uno de los jugadores con más experiencia. Vale. Dan. Otra más está para Hitbox. Otra bola curva. Vuelve a piquear. Pero al final no hay nadie en la zona de CT. Tiene que efectuar el plante de la Spike. También está su kill y viva. Laurita Chicle que queda localizada. Apertura, no. pero Irene va a acabar con su vida. Mayrin que corrige. Pero es un 1 para 2. Mayrin que va a golpearse desde la zona de Juca. Pero abre Tiny Lady en segunda distancia. Y pone la undécima ronda para su equipo. Tiny Lady y compañía que vuelven a entrar en el partido lentamente. ¿eh? Cuidado, cuidado, que la cosa se empieza a complicar para el conjunto de Mairen. Bueno, a Black no le está, no le está pareciendo bien esa, esa afirmación. ¿eh? Se lo está tomando en serie 30 pepe. Sí, sí. La verdad que Black va a tope. ¡Ojo! El que va a volver. ¡Hey! ¿Dónde vas, Borwensito? Pero Sirmaza va a acabar corrigiendo encima de Black. Tiny Lady que ahora acaba con la vida de Sirmaza porque la del Orbe no la ha hecho una, sí, caco, sí, que no, sino que la ha hecho en todas las rondas. De momento, el sí. ultimate que va a ser desplegado perfectamente. Ese ataque que va a intentar ganar un poquito de espacio en la zona de B. Pues sí, de momento es Borwe, quien acaba con la vida de Laurita. Tiny Lady le va a refraguear perfectamente, acabando con Tom. 3 para 4 ahora. Todavía no está decidido Side. Sí, sí que está decidido. Están en B prácticamente con la 2. Pero la Spike, ¿quién la está vigilando? Tiny Lady, desde la zona del lobby. Veremos a Irene, que tiene que encargarse ahora de la zona de Juca. Yo de tu Irene no, pues, no pusearía demasiado. A ver qué pasa aquí con Mayrin, poquito a poco abriendo ángulo. Muy buena disciplina. Black que quiere pillar la espalda. 20 puntos se saludará para la Jet. Del conjunto atacante, veremos qué sucede. Veremos, veremos, veremos. Mayrin que abre, Irene con dos, Mailen que corregía encima de Black, pero aún así va a tener una papeleta muy complicada la Content Creator de Casa Esports. Vamos a ver la apertura, Hitbox corrige, es el 12-9, es el match point para el equipo defensor. Pues bueno, si con 9-12 se puede acabar aquí el mapa o todavía el equipo de Señorita Moore puede remontar, porque si no me equivoco son prácticamente armas de tier 1 contra armas de tier 1 salvando un par de espectres. Borwen que va a ser el cargado de ser la punta de flecha en este que quita la zona de A. Cuidado que llega con todo, la furia del cazador. Ocho puntos de salud para Laurita Chicle. Citerna sin maza. Baile que consigue una doble, pero una no era intencionada. Ha acabado con la vida de su capitana. Los tres que suceden. Dos para tres ahora. Borwen que está esperando desde la zona de Sai completamente colado. Todavía está viva el Operator. Tiny Lady acaba con la vida de Tom. Uno para tres. Sikako que se acaba. Mailey que se cuela en la zona de Labs. Tiene la banda, pero está localizada. Vino padre, vino Hitbox. Para cerrar el mapa y poner la victoria para su equipo.
Se acabó la partida que finaliza con victoria para el equipo de Tiny Lady después de una remontada espectacular. Saludo cordial por parte de los compañeros. Ahora irán a saludar al otro equipo.